a name is the name of a reserved area allocated in memory. So, our memory is the same as we have to use the same as we have to use this variable. So, we know that. Variable is the type of variable. There are three types of variables in Java. Local variable, instance variable, and static variable. We have already used this variable. Local is the same as we have to use the same as we have to use. Inside the body of the method is called local variable. Body को चलने माने बोलते बोलते जाते हैं जे माने एक टा क्लासर भीतर है, बाकी टा मेथड एर भीतर है जो तो तू कमी यूज़ करें थे। धरन जे एक टा मेथड निलम, धरन इंट मेथड निलम एक टा, शे मेथड एर मोड़ है, अमें ज़्यादा लिखते सी, बाकी जो देखूँ भेरिएबल नहीं, बाकी � ए पैरामीटर तो सुमतो एक नहीं यूज़ होते हैं, बाहर तो यूज़ करते वर्तस ना, सो वो इटा होते हैं क्या मतलब लोकल वेरिएबल, आ वेरिएबल इटा होते हैं बेस्ड ऑन जावा, सो ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द बॉडी, ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ़ द मेथड इस कॉल्ड लोकल वेरिएबल, एक जोखों ना मैं लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते सी शेटा क्या होते हैं कि मैं स्टैटिक एक कीवर्ड टा यूज़ करते पारी ना जोखों ना मैं लोकल निच्छी लोकल कोनो वेरिएबल निच्छी तो खों ना मैं स्टैटिक कीवर्ड टा के अप्लाई करते पारी ना बजीते पारी ना अच्छा दिन अच्छा आस्ते से हमारा इंस्टेंस वे� in cap solution जाए, I to I to यह होवेन, a variable declare inside the class, class से भीतर होच्छे declare करें थे, but outside the body of the method, और तब class से भीतर है, किंतु method से भीतर नहीं, method से बाहर है, method जोकन भीतर ही करती तो खनोच्छ शेटा local, किंतु class से भीतर ठेकी, local variable टा class से रो भीतर है, method से रो भीतर है, किंतु ये टा class से भीतर है, but method से बाहर है, but outside the body of the method is called instance variable. It is called an instance variable because its value is instance specific and is not shared among instances. अच्छा, अब आप बोलें, it is called an instance variable. इतना किस चीज़ पे आप बोलो ची क्या ना because its value is instance specific and not shared among instances. अच्छा, माने कोठरा माने होते हैं कि जब अम्म जो कोन use करते थे, तो कोन शे शे टाइ जे निजे आसे, शे निजे भैलो टा निजे शॉट टा निजे रखते से एवं बाकी कारोशाती की शेयर्ड होते हैं ना, ताके एका ताके शुद्ध मतलब यूज़ करते पड़ती, सो मने ताना बिषय टा बिषय टा होते जे एमोंड जे इंस्टेंस भरी बोल होते जे बिषय टा एमोंड जे अच्छा एक टा एग्जाम्पल दे ये तो देखा ही अच्छा। पोस्ट में चले टॉपिक वाला चार्टर देखी। टॉपिक चार्टर बोलते से जे पोस्ट में बोला था द वेरिएबल डेट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द स्कोप इन एनी मेथड आर कॉल्ड इंस्टेंस। ये जान लाम। द इंस्टेंस वेरिएबल इज इनिशियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ द क्लास लोडिंग और व्हेन एन ऑब्जेक्ट � इंस्टेंस वेरिएबल टा की इनिशियलाइज्ड बा इन इनिशियलाइज्ड बा डिक्लेयर करा है कौन? एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग जोखन क्लास दे होते ठीक तो खोनी होते कि डिक्लेयर करते सी देन और व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इस क्रिएटेड है जोखन क्लास दी ची तो खोन अथवा जोखन ऑब्जेक्ट दी ची तो खोन मैं ऑब्जेक्ट तो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं ये जो क्लास टाइम ही क्रिएट कर लाम क्लास क्रिएट कर शादा शादी होते हैं कि पब्लिक स्ट्रिंग नेम इटेल चेक टाइम इंस्टेंस वेरिएबल 
ভ্যারিয়েবলের মধ্যেই তিন রকম ভাগ যে ভ্যারিয়েবলটা হচ্ছে কি আমি মেথডে ডিক্লেয়ার করি নাই মেথড ছাড়াই ডিক্লেয়ার করছি পাবলিক স্ট্রিং নেম স্ট্রিং ডিভিশন প্রাইভেট ইন্ট এজ এগুলো হচ্ছে কি অ্যাক্সেস মডিফায়ার কোনটা পাবলিক কোনটা প্রাইভেট প্রোটেক্টেড এগুলো দিচ্ছি তার পাশাপাশি হচ্ছে কি স্ট্রিং মানে মেনলি পাবলিক স্ট্রিং মানে পাবলিক টাবলিক বাদ দেন স্ট্রিং নেম স্ট্রিং ডিভিশন ইন্ট এজ এগুলো হচ্ছে কি ইনস্ট্যান্স এটা মেথডের বাইরে এটা হচ্ছে মেথড এটা হচ্ছে লোকাল বাট এটা কিন্তু লোকাল না ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল এই ভেরিয়েবলগুলো ইনিশিয়ালাইজ করতে পারি ক্লাসের ভেতরে বাট মেথডের ভেতরে না এক দুই হচ্ছে এইটা যখন ক্লাস শুরু হয় তখন দিতে পারি অথবা যখন ইয়া ক্রিয়েট করি অবজেক্ট ক্রিয়েট করি আচ্ছা অবজেক্টের মনে দেখায় না এখানে আচ্ছা যাই যখন অবজেক্ট ক্রিয়েট করি তখন হচ্ছে দিতে পারি অ্যান্ড ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল ক্যান বি ডিক্লেয়ার ইউজিং ডিফারেন্ট অ্যাক্সেস মডিফায়ার বুঝো মানে অ্যাক্সেস মডিফায়ার ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে পাবলিক দিই প্রাইভেট দিই এক একটা এক এক রকম অ্যাক্সেস মডিফায়ার হতে পারে এগুলোকে অ্যাক্সেস মডিফায়ার বলে পাবলিক প্রাইভেট ইন জাভা লাইক ডিফল্ট প্রাইভেট পাবলিক প্রোটেক্টেড ডিফল্ট মানে কি এটা হচ্ছে ডিফল্ট মানে কিছু দেয়নি আর কি ওটাকে ডিফল্ট বলতেছে ডিফল্ট ডিফল্ট বাই ডিফল্ট পাবলিক হ্যাঁ কিন্তু পাবলিক উল্লেখ করে দিলে পাবলিক আরও স্পেসিফিক হইলো আর কি পাবলিক যদি উল্লেখ না করেন তাহলে বাই ডিফল্ট সেটা পাবলিকই থাকে আর যদি উল্লেখ করে দেন তাহলে আরও ভালো পাবলিক প্রাইভেট প্রোটেক্টেড দেন সমস্যা নেই মানে পয়েন্টটা হচ্ছে কি ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবলকে আমরা চাইলে বিভিন্ন অ্যাক্সেস মোডে ফায়ার দিয়েও ডিক্লেয়ার করতে পারি বাট ই লোকাল ভেরিয়েবল কিন্তু সেটা ডিক্লেয়ার করতে পারি না লোকাল ভেরিয়েবলে কিন্তু আমি কখনোই অ্যাক্সেস মোডে ফায়ার লিখতে পারি অ্যাক্সেস মোডে ফায়ার কি পাবলিক প্রাইভেট কিন্তু কখনো আমি এখানে লিখতে পারি না আমরা যখন মেথড দিতেছি মেথডের ভেতরে সর্বোচ্চ কি ইন্ট নেই ফ্লোট নেই এভাবে ডেটা টাইপ দিয়ে ইয়া করতেছি বাট এখানে কিন্তু কখনো আমি লিখতে পারি না যে পাবলিক সামথিং দিয়ে এটা কিন্তু কখনোই লিখতে পারি না ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবলস অফ অফ ডিফারেন্ট টাইপস হ্যাভ ডিফল্ট ভ্যালুস দ্যাট আর স্পেসিফাইড ইন দ্য আচ্ছা পরের পয়েন্টটা বলছে যাই হোক মোটামুটি বুঝতে পারছেন তো জিনিসটা ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল কাকে বলে আচ্ছা স্লাইড থেকে পড়তে পারেন পড়তে পারেন একটা এক জায়গাতে বললেই হয় স্ট্যাটিক ভেরিয়েবল যেটা সবচেয়ে বেশি আমরা ইউজ করি এ ভ্যারিয়েবল দ্যাট ইজ ডিক্লেয়ার্ড অ্যাজ স্ট্যাটিক ইজ কলড এ স্ট্যাটিক ভেরিয়েবল স্ট্যাটিক যাই হোক ক্যান নট বি লোকাল এটা কখনোই লোকাল হিসাবে আমরা ডিক্লেয়ার করতে পারবো না ইউ ক্যান ক্রিয়েট এ সিঙ্গেল কপি অফ দ্য স্ট্যাটিক ভেরিয়েবল অ্যান্ড শেয়ার ইট এবং অল দ্য ইনস্ট্যান্স অফ দ্য ক্লাস আমি একটা স্ট্যাটিক ভেরিয়েবল সিঙ্গেল কপি ক্রিয়েট করতে পারি এবং শেয়ার ইট এবং অল দ্য ইনস্ট্যান্সেস আচ্ছা এটার এক্সাম্পলটা দেখাই আচ্ছা ইনস্ট্যান্সের কিন্তু একটা ইয়াও দিছে এখানে এক্সাম্পলও দিছে ইনস্ট্যান্সটা একটু দেখে নেন স্টুডেন্ট রেকর্ড নামে হচ্ছে একটা ক্লাস যে ক্লাসের মধ্যে তিনটা ভ্যারিয়েবল নিছি তিনটা ভ্যারিয়েবল ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল তিনটা ইনস্ট্যান্স ভ্যারিয়েবল নেওয়ার পরে আচ্ছা এরপরে কোড দেখলে বুঝতে পারবেন যে কোনটা ইনস্ট্যান্স বলতেছি কোনটা লোকাল বলতেছি আচ্ছা সো পাবলিক স্ট্যাট পাবলিক স্টুডেন্ট রেকর্ডস নামে হচ্ছে কি একটা মেথড নিলাম সে মেথডের মধ্যে হচ্ছে এটা কি মেথড না কনস্ট্রাক্ট না 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 এটা ইয়া কনস্ট্রাক্টর মেথড না কনস্ট্রাক্টর নিলাম হচ্ছে একটা তার ভিতরে হচ্ছে স্ট্রিং এস নেম দিলাম ভ্যারিয়েবল ভ্যারিয়েবলই ভ্যারিয়েবল যখন ভিতরে দিচ্ছি ভ্যারিয়েবলের সাথে ইয়ারের সম্পর্ক নেই আপনার কনস্ট্রাক্টর হোক একটা মেথড হোক মেথড ভ্যারিয়েবল মেথডকে চিনে না ভ্যারিয়েবল শুধুমাত্র ইউজ হতে পারে যখন তাকে যেভাবে ইউজ করা হবে আমি দেখেন বিষয়টা হচ্ছে এমন যে আমি এই ক্লাসে আসি আমি এই ক্লাসকে সার্ভিস দিতে পারতেছি পাশের ক্লাসকে পারতেছি না সো আমি হচ্ছে লোকাল আবার মনে করেন আমি এই ক্লাসে আসি আমি একেও সার্ভিস দিচ্ছি পাশের ক্লাসে সার্ভিস দিচ্ছি মনে করেন এভাবে যে পাশের ওয়ালটাকে কোনোভাবে ইয়া করে ভেঙে আমি এই ক্লাসেও কথা বলতেছি আবার এই ক্লাস থেকে ওই ওই ক্লাসেও কথা বলতেছি অথবা মনে করেন যে একটা ইয়ে দিয়ে দিলাম অনলাইনে মিটলিং দিয়ে দিলাম দিয়ে ওখানে কান্ট করে দিলাম সো আমি এখানে কথা বলতেছি ওখানে কথা বলছি দুই জায়গাতেই হচ্ছে আমার কথা চলতেছে সো দেখা তখন হচ্ছে কি আমি অ্যাজ এ ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল হিসেবে কাজ করতেছি বাইরেও যাচ্ছে হ্যাঁ ঠিক আছে তো মানে আমরা এক ধরনের এক্সাম্পল দিয়ে আমাদের মাথায় ইয়া করলেই হয় ঠিক আছে তো পাবলিক ভয়েড এটা হচ্ছে মেথড তারপরে সেট আর একটা মেথড নিলাম নেওয়ার পরে আবার হচ্ছে পাবলিক ভয়েড প্রিন্ট প্রিন্ট স্টার্ট যাই হোক একটা আরেকটা ভ্যারিয়েবল নিলাম নেওয়ার পরে হচ্ছে কি আমরা কোড কেটা কোডটাকে প্রিন্ট করলাম যাই হোক
আচ্ছা স্ট্যাটিক তো মনে হয় দেয়া নাই না First, the static keyword in Java used for memory management mainly. We can apply static keyword with variables, methods, blocks, and nested classes. A class is the Arita class. The static keyword belongs to the class, then an instance of the class. So, a static keyword is in the class, then the instance of the class. The static can be variable, also known as a class variable, a method, also known as a class method. ब्लॉक बेरी बोलो जाते पारे बा नेस्टेड क्लास होते पारे एक जब बोलो नीचे दया से हम देखा चाहिए अच्छा जावा स्टैटिक बेरी बोल इफ यू डिक्लेयर एनी बेरी बोल एस स्टैटिक इट इस नोन एस स्टैटिक बेरी बोल फर्स्ट को था सो आमी डिक्लेयर ही करते सी स्टैटिक ही शब्द स्टैटिक बोली डिक्लेयर करते सी for example, the company names of employees, college name of students, etc. The static variables gets memory only once in the class area at the time of class loading. The static variable can be used to refer to the common property of all objects. Acta static variable she instance variable shabai ki bujhate bare. Instance variable jaja nisi, that shabai ki she act static take nite bare. It is not the same. Ami achi, ami apnader shabar. आमी ये खाने बोल रहा थी, आपना देर गुण गुलाब ना करामर का सहासे, और तो बा आमी आपना देर, जी जी अच्छा, तो आमी आपना देर गुण गुलानी है, बा आपना देर काज गुलानी है, आमी काज करते पड़े, आपना जे काज गुला करते पड़े, शे काज गुलाब ना करामी ओ करते पड़े, आमर आमर दिखते के, ताहले आमी होते ऐज एकाई स्टैटिक निजी ही करते पारे और तब स्टैटिक एकाई बाकी सब गुला ऑब्जेक्टर कॉमन प्रॉपर्टी गुला जगह गुला से शुरू नहीं काज करते पारे तबे व्हिच इज़ नॉट यूनिक फॉर ईच ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल द कंपनी नेम ऑफ एम्प्लॉयज कॉलेज नेम ऑफ स्टूडेंट्स एक कंपनी बोल ले कंपनी में दे एम्प्ल� कंपनी कंपनी बुझा चाहिए आपार शुद्ध कंपनी बोले किन्तु कंपनी शब्द एम्प्लॉय की बुझा चाहिए और तब एक कंपनी शब्द एम्प्लॉय की निकास करते पारे एक कॉलेज बैक टू भार्स सिटी शब्द स्टूडेंट निकास करते पारे एक स्टूडेंट मतलब एक भार्स सिटी जुदी बोली बैक टू कॉलेज जुदी बोली तब इधर एक स्टूडेंट आसे � it also is static. Achha. The static variables get gets memory only once in uh, in the class area at the time of class loading. Johan class ta load ho chha, johan class ta niya kach si, Tokon static variable ek bari ho chha memory ta pae. Memory ta ke niya ek bari kach kote pae. Johan class ta, johan full class niya kach ho chha. Class se thuute kach kote si, tokon she ek bari memory ta ke pae. Dekha chha jinish ta. Uh, it also without the static. क्लासिक भी तो रहो चाहिए कि तीन टा वेरिएबल नहीं सीख इंट स्ट्रिंग और स्ट्रिंग वेरिएबल इतनी टा होता है इंस्टेंस वेरिएबल अच्छा सपोज देर आर 500 स्टूडेंट्स इन माय कॉलेज नाउ ऑल इंस्टेंस डाटा मेंबर्स विल गेट मेमोरी इच टाइम होइन द ऑब्जेक्ट इस क्रिएटेड देखें आमर कॉलेज में मोट पास will get memory each time when the object is created. जो तो बार object, जो कौन object create होगे? धरन, अच्छा, पूरा टा देखिए आशी। Suppose there are 500 students in my college. Now all students, all instance data members will get memory each time when the object is created. All students have its unique roll number and name. So instance data member is good in such case. Here, 
college refers to the common property of the object if we make it static then field will get the memory only once ki bhabe দেখেন এখন খুব সহজে বুঝবেন স্টুডেন্ট ক্লাস দুইটা ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবল নিছি রোল নাম্বার নেম একটা স্ট্যাটিক নিছি আইটিএস স্টুডেন্টের জন্য একটা ইয়ে তৈরি করলাম কনস্ট্রাক্টর তৈরি করলাম ইন্ট আর আর স্ট্রিং এন যার সাথে রোল দিয়ে হচ্ছে আর কে কান্ট করে দিলাম আর নাম দিয়ে হচ্ছে এই এন দিয়ে হচ্ছে এটা কান্ট করে দিলাম আর এটা যদি দিস দিয়ে করা যায় জানিনি যদি একই রকম হইতো তাহলে দিস দিয়ে কান্ট করতাম গেল এখন ভয়েস ডিসপ্লে দিয়ে হচ্ছে ডিসপ্লে একটা ইয়া ডিক্লেয়ার করলাম এখন মানে রোল নাম্বার না নেম আর হচ্ছে কলেজ আমি কিন্তু এইটাকে এখানে ডিক্লেয়ার করি নাই ডিক্লেয়ার কিন্তু করি নাই এখন আমি যদি প্রিন্ট করি ওয়ান 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 আর কারান এটা হচ্ছে প্রিন্ট করলাম একশো এগারোর কারান কমা দিয়ে কিন্তু ইয়েটা লিখি নাই কমা দিয়ে কিন্তু আমি লিখি নাই ইয়াটা আমাদের ডিসপ্লেতে এই যে স্টুডেন্টের স্টুডেন্টের ইন্ট আর আর স্ট্রিং এন এই দুটা হচ্ছে এখানে ডিক্লেয়ার করছি বাট স্ট্যাটিক ডিক্লেয়ার করার কারণে আমি যদি এটাকে রান করি একশো এগারোর পাশে হচ্ছে কারান কমা দিয়ে হচ্ছে কি এই আইটিএসটা আসবে আমি রান করে দেখাই এখন বুঝতে পারবেন যে স্ট্যাটিক কাহিনীটা কি দেখছেন খেয়াল করেন হ্যাঁ দেখাচ্ছি দেখা যায় তো স্টুডেন্ট ক্লাস নিলাম তার ভিতরে দুইটা স্ট্যান্ট ভেরিয়েবল নিলাম একটা হচ্ছে রোল নাম্বার একটা হচ্ছে স্ট্রিং নেম আর একটা নিলাম হচ্ছে স্ট্যাটিক স্ট্রিং কলেজ এটা হচ্ছে স্ট্যাটিক নিলাম খালি মাথায় রাখেন স্ট্যাটিক নিছি মাথায় রাখলাম দুটো ইয়া ইয়া নিছি স্ট্যান্স নিছি এখন কনস্ট্রাক্টর ক্রিয়েট করলাম স্টুডেন্ট নামে একটা হচ্ছে এই রোল নাম্বার দিয়ে করলাম একটা হচ্ছে স্ট্রিং করলাম মানে এই দুইটাই হচ্ছে আবার নিলাম আর কি এটা কিন্তু আলাদা করে নেই নেই স্ট্রিং কলেজ কিন্তু আমি নেই নেই এখানে আমি কিন্তু স্ট্রিং কলেজটা কিন্তু ভেতরে নেই নেই তাহলে আমি কীভাবে এটাকে প্রিন্টে প্রিন্ট করব এখন দুইটাকে একত্র করলাম করার পরে মেথড আসলাম ভয়েস ডিসপ্লে নামে মেথড দিলাম যেটাতে জাস্ট খালি প্রিন্ট করলাম আর কি ভয়েস ডিসপ্লে হচ্ছে জাস্ট খালি জিনিসটাকে প্রিন্ট করছি আর কিচ্ছু না এখন ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করলাম এই এই অবজেক্ট ক্রিয়েট করলাম এস ওয়ান আর এস টু দুটো ক্রিয়েট করে তার ভিতরে দিয়ে দিছি হচ্ছে কি ওয়ান 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 কারান বিকজ অফ আমার উপরে দুটা ছিল কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে আমি যখন প্রিন্ট করি ডিসপ্লেটাকে প্রিন্ট করি ডিসপ্লে কিন্তু আমার তিনটাই দেওয়া ছিল আমি কিন্তু আলাদা করে নেই নেই একই স্ট্যাটিক ভেরিয়েবল দুই জায়গায় সব মানে সবার ক্ষেত্রে একইটাই আসবে প্রত্যেকটা জায়গা হচ্ছে আমার প্রিন্ট হয়ে যাবে আসসালাম আলাইকুম কাহিনী হচ্ছে আমরা কিন্তু রোল নাম্বার আর নাম দুটা কিন্তু একবারও ডিক্লেয়ার করি নাই প্রত্যেকবার আলদা আলদা করে ডিক্লেয়ার করতেছে স্ট্যাটিক ভেরিয়েবল একবারই ডিক্লেয়ার করছি ওই একটাই প্রত্যেকবারই হচ্ছে কি একইভাবে আসতেছে অর্থাৎ একই একই স্ট্যাটিক ভেরিয়েবল স্ট্যাটিকের মধ্যে যা রাখছি সে বাকি সবার জন্য কি বাকি সবার ক্ষেত্রে সে আসতে পারতেছে বা সবার মধ্যেই সে আসতে পারছে অর্থাৎ বাকি সবার প্রপার্টিজেই সে নিতে পারতেছে বুঝছেন কিনা বলেন মনে হয় না বুঝছেন হ্যাঁ 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 মানে একটা কিনলে একটা ফ্রি আছে না ফ্রি একে একে এসে পড়তে স্যার কি সে বুঝতে পারছেন জিনিসটা সো তাহলে মোট তিনটা ভেরিয়েবল একটা হচ্ছে লোকাল একটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্স একটা হচ্ছে স্ট্যাটিক অ্যাকচুয়ালি কোড না দেখলে কি আপনাদের মাথায় ঢোকে না জিনিসটা বাংলা লেখার চেয়ে কোড কোড হচ্ছে দেখা ভালো ইউটিলাইজেশন দেখা ভালো 
নেবেন কি ওখানে কি আপনারা কি সবাই এক ঘরে ঘরে দিছে না ও আচ্ছা নেপোলিয়নকে লাস্টে হচ্ছে একটা দ্বীপে পাঠাই দিয়েছিল মানে এত পাঠ দিয়েছিল সেন্ট হেলেনা দ্বীপে তো ওইখানেই সারা জীবন ছিল ওইখানেই বেচা রাখিয়েছে তো তাই বললাম যে সেন্ট হেলেনাতে যে আপনার পাঠাই দিছে নাকি কেউ আচ্ছা সো না আপনারা কিন্তু বোঝায় নাই এটা জাস্ট নর্মাল একটা কথা বলছে আর কি তো পয়েন্টটা হচ্ছে কি যে ভ্যারিয়েবল জিনিসটা কীভাবে আমরা ইউজ করি সেটা হচ্ছে আমরা দেখতে চাচ্ছিলাম যে জাভাতে আমরা ভ্যারিয়েবলটাকে কিভাবে সব জায়গায় বা স্ট্যাটিক ওয়ার্ডটা দিয়ে বা আমরা কি করি কি বোঝাই একদিন যে আমরা স্ট্যাটিক ইউজ করছি স্ট্যাটিক দিয়ে আসলে অ্যাকচুয়ালি আমরা কোন কাজটাকে করতেছি এই জিনিসটা হচ্ছে আমরা বোঝার চেষ্টা করলাম তাহলে আপনারা এখন অবভিয়াসলি কাজ করতে গেলে স্ট্যাটিক কখন ডিক্লেয়ার করবেন আপনারা বুঝতে পারবেন আলটিমেটলি স্ট্যাটিক কিন্তু আপনাদের মানে ওই স্ট্যাটিকটাকে চেঞ্জ করার প্রয়োজন নাই স্ট্যাটিক জাস্ট একটা জিনিস মনে রাখেন স্ট্যাটিক একবারই স্ট্যাটিক অর্থাৎ হচ্ছে কি আমরা যখন সফটওয়্যার তৈরি ওয়েবসাইট তৈরি করি ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে দুটো দুই ধরনের ওয়েবসাইট আছে একটা হচ্ছে স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট একটা হচ্ছে ডাইনামিক ওয়েবসাইট স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট হচ্ছে কি যাকে আর চেঞ্জ করতে পারেন যা দেওয়া আছে ওইটি হচ্ছে আপনাকে দেখে যেতে হবে ডাইনামিক হচ্ছে কি আপনারা ক্লিক করে অন্য পেজে যান বা আবার ফিরে আসেন ওইখান থেকে অন্য জায়গায় যে এডিট করতে পারেন সো এটা হচ্ছে কি ডাইনামিক ওয়েবসাইট এই আজকে জিনিসটা বলে দিলাম এটা কিন্তু ফাইনাল ইয়ার স্টুডেন্টরাও জানে না যে কোনো স্ট্যাটিক ডাইনামিক এরকম আছে কিছু স্টুডেন্ট সো দ্যাট মানে আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে কি স্ট্যাটিক ওয়ার্ডটাকে আমরা যে ইউজ করতেছি এইটার আসলের এক্সাক্ট কাজটা কি বা অ্যাক্টিভিটিসটা কি এটার জন্য আমরা বুঝি ঠিক আছে মেন মেথড তো দুবার ক্রিয়েট হয় না মেন মেথড তো প্রতিটা ক্লাসে একবারই ক্রিয়েট হবে সো ইউ ক্যান ক্রিয়েট এ সিঙ্গেল কপি অফ এখন এর লাইনটা বুঝবেন যে ফার্স্ট কথা হচ্ছে কি কোনটা স্ট্যাটিক কিনা সেটা হচ্ছে আমরা স্ট্যাটিক কিওয়ার্ড দিয়ে ডিক্লেয়ার করি আগে ক্যান নট বি লোকাল এটা কখনোই লোকাল ভ্যারিয়েবল হবে না এটা কখনোই কিন্তু লোকাল ভ্যারিয়েবল হবে না বিকজ অফ আমরা কিন্তু ভেতরে কখনোই স্ট্যাটিক লিখতে পারি না বাইরে লিখতেছি ইউ ক্যান ক্রিয়েট এ সিঙ্গেল কপি অফ দ্য স্ট্যাটিক ভ্যারিয়েবল অ্যান্ড শেয়ার ইট এবং অল দ্য ইনস্টেন্সেস অফ দ্য ক্লাস এখন লাইনটা বুঝবেন আমরা সিঙ্গেল কপি অফ দ্য স্ট্যাটিক ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করি একবারই ক্রিয়েট করি সিঙ্গেল কপি কিন্তু শেয়ার করি এবং অল দ্য ইনস্টেন্সেস যতগুলো ক্লাস আছে ক্লাসের মধ্যে যতগুলো ইনস্টেন্স দেওয়া আছে সব ক্লাসের সাথেই হচ্ছে কি একত্রে এটাকে ডিক্লেয়ার করি মানে আমি বললাম যে আপনি যান মানে এই ইয়াকে পাঠালাম আর আপনার আশা বল না রা রাখি প্রায় আপনার আশা বল না আচ্ছা রাখি কে পাঠালাম আশা বল সব জায়গায় একাই যাচ্ছে আর কি হ্যাঁ তো মানে রাখি হচ্ছে ইনস্টেন্স দিলাম আর সে হচ্ছে কি স্ট্যাটিক মানে একাই একাই যাচ্ছে আর কি সাথে আপনাদের কী দিন দেখলাম ফিল্ড কিসের ওটা কিসের কাজ কোনো কোর্সের ফিল্ড ওয়ার্কের কোনো কাজ চলতেছে আপনাদের কি না না আমি আমি শুনছি আর কি মানে কি এটা কি নিয়ে তারপরে ফিল্ড ওয়ার্ক লাগে গুড না বুঝছি কবলার মানে মানে আমি চিন্তা করছি যে আর লোক পাইলেন না আচ্ছা সে এক্সাম্পলগুলো অলরেডি এখানে দেওয়াও আছে প্রথমটা হচ্ছে কি স্ট্যাটিক ভেরিয়েবল পাবলিক ক্লাস এ নামে হচ্ছে একটা ক্লাস ক্রিয়েট করলাম তার ভেতরে হচ্ছে কি একটা স্ট্যাটিক ভেরিয়েবল এম ইকাল টু হান্ড্রেড নিলাম এই হান্ড্রেডটা হচ্ছে কি বাকি সবার সাথে আমরা ইউজ করতে পারবো সো একটা মেথড নিলাম মেথডের মধ্যে হচ্ছে কি তাহলে মেথডের ভেতরে যেটা নিচ্ছে সেটাকে তাহলে কি ভেরিয়েবল লোকাল আর তারপর হচ্ছে কি মেন মেথডের ভেতরে আরেকটাকে নিছি ইনস্টেন্স ভেরিয়েবল ইনস্টেন্স ভেরিয়েবল কি যে আমরা কোনো মেথডের আন্ডারে কাজ করছে না সে মানে পুরো জায়গাতে কাজ করতে পারবে আমি ডিক্লেয়ার ডিক্লেয়ার করব বাট সে মেথডের বাইরেই হচ্ছে কাজ করতে পারবে মানে ক্লাসের ভেতরে কিন্তু মেথডের ভেতরে না স্পেসিফিক স্পেসিফিক কোনো মেথডের ভেতরে না এই ডেটাটা আমি এখানেও ডিক্লেয়ার করতে পারতাম একই কথা এখানে ডিক্লেয়ার করি এখানে ডিক্লেয়ার করি কোনো সমস্যা নেই যেহেতু আমি সব জায়গায় ইউজ করতে পারতেছি যদি আমি মেন মেন মেথডের মধ্যে 
আলটিমেটলি তো মেইন মেথড থেকেই তো জিনিসটাকে আমরা কল করতেছি যদি এখানেও ডিক্লেয়ার করতাম জাস্ট খালি ইয়া করে কল করে অবজেক্ট দিয়ে কল করে খালি ইয়া করলেই চলতো এখানে ডিক্লেয়ার করি এখানে ডিক্লেয়ার করি কথাটার মানে হচ্ছে কি ইনস্টেন্স ভেরিয়েবল ক্লাসের মধ্যে এক জায়গায় ডিক্লেয়ার করা যায় এটা হচ্ছে আমি বুঝালাম মেইন মেথডের বাইরেও ডিক্লেয়ার করা যায় না এটা হচ্ছে কি আমি আপনার বলি এই জিনিসটা আপনি যখন এখানে ডিক্লেয়ার করছেন এইটা এইটা এইখান থেকে আনা কোনো কিছুর ভিতরের মধ্যে কাজ করতে পারবেন না এখান থেকে যা যা আনতেছে ধরেন এখানে অন্য কোনোটা মেথড আমি আনলাম এই জিনিসটাকে ওই মেথডের মধ্যেও কাজ করাতে পারবেন না মানে আমার বলার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে কি এইটা এইটাকে এইটাকে শুধুমাত্র এটা ছাড়ার কোথাও কাজ করতে পারবেন না বাট এইটাকে অন্যান্য জায়গাতে যদি আমি এখানে ইয়ার ডিক্লেয়ার করতাম প্যারামিটার দিতাম তাহলে তো কাজ করত অর্থাৎ আমি এইটাকে ব্যবহার করতে পারি কিনা তার জন্য আমি হচ্ছে এটাকে এখান দিছি এইটাকে আমি ক্লাসের বাইরেও আউটসাইড অফ দ্য মানে আউটসাইড অফ দ্য ক্লাস না আউটসাইড অফ দ্য মেথডেও ব্যবহার করতে পারি এটা হচ্ছে আমার বলার উদ্দেশ্য দ্যাটস হচ্ছে আমি এখানে ডিক্লেয়ার করছি আর স্ট্যাটিকটা সব জায়গায় মানে স্ট্যাটিকটা হচ্ছে কি একটা কিনলে একটা ফ্রি আচ্ছা সো তাহলে হচ্ছে কি আমরা ভেরিয়েবল তালে গেলাম এখন ডেটা টাইপে আসি সো ডেটা টাইপ ইন জাভা হচ্ছে কি প্রিমিটিভ ডেটা টাইপ দ্য প্রিমিটিভ ডেটা টাইপস ইনক্লুড বুলিয়ান ক্যারেক্টার বাইট শর্ট ইন্ট লং ফ্লোট অ্যান্ড ডাবল আর নন প্রিমিটিভ হচ্ছে কি দ্য নন প্রিমিটিভ ডাটা টাইপস হচ্ছে কি যে ইনক্লুড ক্লাসেস ইন্টারফেসেস অ্যারেস সো আই হোপ ডেটা টাইপ বুঝতেই পারতেছে যে প্রিমিটিভ কাকে বলে নন প্রিমিটিভ কাকে বলে প্রিমিটিভ হচ্ছে কি যে যেগুলা না দিলে স্পেসিফাই করে দেওয়া একটা স্পেসিফিক স্টোরেজ দখল করে দেওয়ার জন্য আমরা যে ডেটা টাইপটা ডিক্লেয়ার করি সো সেটা হচ্ছে কি প্রিমিটিভ ডেটা টাইপ সো যেটা হচ্ছে ক্যারেক্টার বাইট শর্ট মানে কতটুকু জায়গা দখল করবে চার বাইট করবে না আট বাইট করবে না বারো বাইট বা ষোলো বাইট করবে কতটুকু জায়গা সে দখল করতেছে ওইটা স্পেসিফাই করে দেওয়ার জন্য হচ্ছে কি আমরা এই যেরকম বুলিয়ান দিই ক্যারেক্টার দিই বা ওইটা আদতে ভিতরে কিভাবে কাজ করতেছে ইন্ট হিসাবে কাজ করবে এটা শুধু পূর্ণ সংখ্যা হিসাবে কাজ করবে কি না বা দশমিক সংখ্যা হিসাবে কাজ করবে কি না লং হিসাবে কাজ করবে কি না স্ট্রিং হিসাবে ক্যারেক্টার হিসাবে ফ্লোট হিসাবে কাজ করবে কি না সেটা হচ্ছে আমরা স্পেসিফাই করে দিচ্ছি এই এগুলোকে বলা হয় প্রাইমারি বা প্রিমিটিভ ডেটা টাইপ আর বাকিটা হচ্ছে নন প্রিমিটিভ যেটা হচ্ছে কি যে স্পেসিফাই একবারে করে দেয় নাই অ্যারে নিয়েছি অ্যারে নেওয়ার পরে ওইখানে ইন্টিজার টাইপ কোনো ভেরিয়েবল নিয়েছি অ্যারে তো যে কোনো ধরনের হতে পারে সো ওইটা হচ্ছে কি নন প্রিমিটিভ ডেটা টাইপ ওকে কারণ ক্লাস তো আর স্পেসিফাই করে না যে ক্লাস কি মানে কতটুকু জায়গা দখল করবে সেটা তো স্পেসিফাই করে না যে আমি ভেতর যতগুলো ভেরিয়েবল নিচ্ছি ব্যারে নিচ্ছি যা যা নিচ্ছি তার উপর বেস করে কতটুকু কমপ্লেক্স হচ্ছে সেই কমপ্লেক্সের উপর বেস করে হচ্ছে কি জায়গাটুকু নিচ্ছে তাছাড়া তোর ক্লাস নিজে তোর অনেকখানি জায়গা দখল করতেছে না বাইট হচ্ছে এইট বিট ইন্টিজার টাইপ শর্ট হচ্ছে সিক্সটিন বিট ইন্টিজার টাইপ ইন্ট হচ্ছে থার্টি টু বিট লং হচ্ছে সিক্সটি ফোর ফ্লোর থার্টি টু ডাবল ও সিক্সটি ফোর ক্যারেক্টার হচ্ছে সিম্বল সিনের ক্যারেক্টার সেট একটা ক্যারেক্টারের সেটের মধ্যে কতগুলো সিম্বল থাকতেছে সেটার উপর বেস করে আর বুলিয়ান হচ্ছে কি যে কোনো লজিক্যাল ভ্যালু সেটা টু না ফল জিরো না ওয়ান ইয়াস অন নো সেটা সো এটা হচ্ছে প্রিমিটিভ ডেটা টাইপ এই তেমন কিছু নাই আচ্ছা সো এটা জাস্ট টেবিল আকারে আনা হয়েছে যে বুলিয়ান ডেটা টাইপ ডিফল্ট ভ্যালু ফলস ডিফল্ট সাইজ ওয়ান মানে ট্রু দিই বা ফলস দিই সাইজ হচ্ছে কি ওয়ান বিটে আসলো ক্যারেক্টার হচ্ছে কি যদি মানে বিট মানে হচ্ছে যে সবচেয়ে লাস্ট এক মানে বাইনারি ডিজিট সংক্ষেপে হচ্ছে বিট ওয়ান বিট ক্যারেক্টার হচ্ছে কি একটা ক্যারেক্টার নিলাম কতটুকু তার উপর বেস করছে টু বাইট টু বাইট মানে কি ষোলো বিট কারণ আট বিটে এক বাইট বাইট জিরো জিরো বাইট তো বাইটি ওয়ান ওয়ান বাইটি শর্টে হচ্ছে কি টু বাইট ইন্টিজার হচ্ছে ফোর তার মানে হচ্ছে কত থার্টি টু হ্যাঁ লংয়ে হচ্ছে কি এইট বাইট বিকজ অফ কত খালি পর্যন্ত দিতে পারি ফ্লোটেও ফোর বাইট ডাবলে হচ্ছে আবার এইট বাইট আবার মানে ইয়া আকারে আর কি দেখা রইল অপারেটর অপারেটর ইন জাভা ইজ এ সিম্বল দ্যাট ইজ ইউজ টু পারফর্ম অপারেশনস অপারেটর কি প্লাস মাইনাস অর্থাৎ যোগ বিয়োগ করার জন্য সংখ্যাকে যদি যোগ বিয়োগ করতে চাই তো তার জন্য যে সিম্বলগুলো দরকার সেই সিম্বলগুলোকে বলা হচ্ছে অপারেশনস প্লাস মাইনাস ইন্টু ডিভিশন এগুলো হচ্ছে অপারেটর বলা 
আচ্ছা সো আপনারা বলতে পারেন যে সাইকেলটা তো জানি আমরা কিন্তু এগুলো হচ্ছে কি বেসিক জাভাতে কিছু বেসিক জিনিস থাকা দরকার মানে একদমই যদি আমি এগুলো ইয়া করে যাই অনেক হয়তো থাকতেই পারে জিনিসগুলো সম্পর্কে এখনও পরিচিত না ভালোভাবে তাদের জন্য বিষয়গুলো আবার একটু দেখানো হচ্ছে আর কি সো কিছু অপারেটর আমরা দেখাই ইউনারি অপারেটর অ্যারিথমেটিক অপারেটর শিফট অপারেটর রিলেশনাল অপারেটর বিট ওয়াইজ লজিক্যাল টার্নারি অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর অর্থাৎ বেশ কিছু অপারেটর নাম দেওয়া আছে আমরা দেখি ইউনারি অপারেটর পোস্ট ফিক্স ফিক্স প্রিফিক্স আচ্ছা পোস্ট ফিক্স হচ্ছে আমরা বলি না আই প্লাস প্লাস ওটা হচ্ছে পোস্ট ফিক্স আই বা আই মাইনাস মাইনাস পোস্ট ফিক্স মানে আই ইকাল টু আই প্লাস ওয়ান আর প্রি ফিক্স হচ্ছে কি প্লাস প্লাস আই বা মাইনাস মাইনাস আই ওটা হচ্ছে কি ইউনারি অপারেটর মানে ইউনারি অপারেটরের মধ্যে ক্যাটাগরি আছে একটা পোস্ট একটা হচ্ছে প্রি কার পরে দিলাম কার কার আগে দিলাম ওকে কোনো সমস্যা আছে এটাতে জানি আমরা অ্যারিথমেটিক হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেটিভ আর অ্যাডিটিভ অ্যারিথমেটিক হচ্ছে কি কোনো মানে অপারেশন করা ডিরেক্ট অপারেশন যে যোগ যোগের থ্রুতে করা বা বা গুণের থ্রুতে করা মানে আপনি দুই দু গুণের চারও লিখতে পারেন আবার দুই যোগ দুই চারও লিখতে পারেন মানে যেটাকে আপনি গুণ করে আনছেন সেটাকে আপনি যোগ করে করেও আনতে পারেন তাই না পাঁচ দু গুণে দশ আবার দুই যোগ দুই যোগ দুই যোগ করেও আপনি দশ আনতে পারেন পাঁচ পাঁচ করেও দশ আনতে পারেন সো এই যে আনলেন আপনি সো এটা হচ্ছে অ্যাডিটিভলি হয় মানে অ্যাডিটিভ কথাটার মানে হচ্ছে কি অ্যাডিশন সাবট্রাকশন এই ধরনের যে পাশাপাশি করে করে ইয়ে করা গেল আর মাল্টিপ্লিকেট হচ্ছে লাভ দিয়ে লাভ দিয়ে কোনো কিছু যায় দ্যাট মিনস হচ্ছে গুণ তো অবভিয়াসলি লাভ দিয়ে যায় পাঁচ দুগুণে দশ দশ দুগুণে বিশ লাফায় লাফায় কিন্তু মানে যোগ বিয়োগ হচ্ছে পার্ট বাই পার্ট সিকুয়েন্সিয়ালি যাচ্ছে আর ইয়েটা হচ্ছে কি জাম্প জাম্পের থ্রুতে যাচ্ছে মাল্টি মাল্টিপ্লিকেটিভগুলো মানে গুণ করেন বা ভাগ করেন বা পার্সেন্টেজ বের করেন তো মাল্টিপ্লিকেটিভ অর্থাৎ অপারেশনটা হচ্ছে কি অ্যারিথমেটিক টাইপ অপারেশন বুঝতে পারছি জিনিসটা তারপর হচ্ছে কি শিফট শিফট হচ্ছে কি যে আমি রাইট শিফট করতেছি না লেফট শিফট করতেছি জিনিসটাকে কতটুকু পর্যন্ত আমি নিয়ে যাচ্ছি দিয়ে দিয়ে রাইট শিফট করলাম লেফট মানে কতটুকু যাচ্ছি এটা এটা হচ্ছে জাস্ট একটা লেফট শিফট রাইট শিফট এটা হচ্ছে লেফট আরেকটা আরেকটা এভাবে করে একটা একটা করে দিয়ে হচ্ছে কি আমরা লেফট শিফট করি বা রাইট শিফট করি অর্থাৎ আমরা কি ধরনের অপারেশন করতে পারি জাস্ট অপারেশন দেখানো হলো রিলেশনাল হচ্ছে কি কম্পারিজন কোনটার চেয়ে কোনটা বড় হয় কি আমরা কি করি তিন ধরনের অপারেশন করি একটা আরেকটার চেয়ে বড় একটা আরেকটার চেয়ে ছোট ছোটো বা এটা হচ্ছে সমান তিন আর তিন আর দুই নিলাম তিন দুইয়ের চেয়ে বড় কিনা তিন দুইয়ের চেয়ে ছোটো কিনা তিন আর দুই সমান কিনা এই তো কম্পারিজন তারপর হচ্ছে ইকুয়ালিটি যে ওই তো মানে যেটা হচ্ছে ইকুয়াল কিনা অথবা নট ইকুয়াল কিনা বিট ওয়াইজ বিট ওয়াইজ হচ্ছে কি দুইটার মধ্যে আমরা অপারেশন করি হয় অ্যান্ড অপারেশন করি বা অর অপারেশন করি তো অ্যান্ড অ্যান্ড অপারেশন হচ্ছে কি যে যেটার মধ্যে যেটা কমন সেটা হচ্ছে অ্যান্ড অ্যান্ড অপারেশন বিট ওয়াইজ এক্সক্লুসিভ ওর আর হচ্ছে ইনক্লুসিভ ওর সো এক্সক্লুসিভ আমরা খুব বেশি একটা ইউজ করি না ইনক্লুসিভ ওর হচ্ছে কি যে দুটাই নিচ্ছি যখন নিচ্ছি মানে যখন মানে আমি ইউজ করতেছি মানে কোডিংয়ের মধ্যে যখন ইউজ করি অ্যান্ড বা ওর সেটা হচ্ছে কি যে এটা না এটা এটা না এটা এটা না এটা ওর করে করে সামনে আগাই যে এক্স ইকাল টু টু না হলে এক্স ইকাল টু থ্রি না হলে এক্স ইকাল টু ফোর না হলে ফাইভ যে কোনো একটা যদি হয় তাহলে হচ্ছে কেমন নিচে যাবে নিচের আমার আউটপুটটা যাবে যে কোনো একটা গেলে আর অ্যান্ড হচ্ছে কি অ্যান্ড অ্যান্ড দিলে হচ্ছে কি যে এই সবগুলোই নেওয়া লাগবে হ্যাঁ সবগুলো হচ্ছে নেওয়া লাগবে সিঙ্গেল না না জাস্ট বোঝাইছে আর কি একটা অ্যান্ড না 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 এটা তো মানে ডাবল অ্যান্ডই হয় বিটু ওয়াইজ অ্যান্ড ডাবল অ্যান্ড দিয়ে হচ্ছে আমরা কাজ করি বা ডাবল অ্যান্ড বা ডাবল ওয়ার্ড দিয়ে হচ্ছে কাজ করি এই অ্যাম্পার্স হিসাবে ইউজ করি হ্যাঁ আমরা সিতে তো এটাকে অ্যাম্পার্স হিসাবে ইউজ করি কিন্তু যখন ডাবল অ্যান্ড দিই মানে ধরে নেন যে যখন আমাদের অ্যান্ড ইউজ করি এটাকে ডাবল ইউজ করতেছে কি অ্যান্ড অ্যান্ড ডাবল ডাবলটা দিয়ে ইউজ করি জাস্ট বলার জন্য বলা হয়েছে আর কি যে এই চিহ্নটা হচ্ছে আমরা ইউজ করি তারপর হচ্ছে ও আচ্ছা 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 লজিক্যাল আর বিট ওয়াইজের মধ্যে পার্থক্যটা এটা তো চাচ্ছেন যে ডাবল অ্যান্ড আর ডাবল ওর এটাই তো আচ্ছা বিট ওয়াইজটা হচ্ছে কি যে এটাকে এক্সাম্পলটা কীভাবে দেই বিট ওয়াইজ অ্যান্ডের এক্সাম্পলটা এখান থেকে দিই
আচ্ছা আচ্ছা মানে মেনলি বিটওয়াইজ অপারেটর যেটা বলা হয় সেটা হচ্ছে কি যে অর করলে মানে বুলিয়ানে বুলিয়ান ওয়াইজ যদি চিন্তা করি মানে দুইটাকে অর করলাম বা দুইটাকে অ্যান্ড করলাম কাইন্ড অফ সেটা হচ্ছে এমন যে হ্যাঁ হ্যাঁ ধরেন এ আর বি নিলাম হুম ওইটাই ওইটাই মানে যেটাকে হচ্ছে কি আমি প্লাস বলতেছি এটা হচ্ছে কি অর অপারেশন এ আর বি অর অপারেশন জিরো 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 ওয়ান ওয়ান মানে যদি দুইটা ডিজিট নেই দুইটা ভ্যালু নেই দুইটা মানে শুধু জিরো এবং ওয়ানকে নেই কারণ কম্পিউটার শুধু জিরোর ওয়ান দিয়ে চলে সো এই দুইটা ডিজিটকে নিলে তাদেরকে পারমোনেশন কম্বিনেশন করলে এই চারটা ছাড়া আর কিছু হওয়ার কথা না এই চারটার বাইরের কোনো কম্বিনেশন যাবে না তিনটা নিলে আলাদা কথা যদি জিরো ওয়ান জিরো এভাবে তিনটা নেই তো হচ্ছে কি আটটা আসবে কীভাবে টু এর পাওয়ার অতগুলা টু টু দি পাওয়ার টু হলে মানে কতগুলো ডিজিট অর্থাৎ টু টু দি পাওয়ার ডিজিট টু টু দি পাওয়ার ডিজিট যদি তিনটা করি আটটা টু টু দি পাওয়ার চারটা করি ষোলোটা সো আমি দুইটা নিলাম দুইটা নেওয়ার পরে হচ্ছে কি জিরো আর জিরোর জন্য অর করলে এই অরের সিস্টেমটা হচ্ছে কি আমরা যখন বাংলায় যোগ করি জিরো আর জিরোকে যোগ করলে জিরো জিরো ওয়ান যোগ করলে ওয়ান ওয়ান আর জিরোকে যোগ করলে ওয়ান আর মানে বাইনারিতে তো আর ওয়ান আর যোগ করলে টু হয় না জাস্ট ওয়ানই আসে ওয়ান কথাটা এনে কথাটার মানে হচ্ছে কি এক আর এক যোগ করলে হচ্ছে দুই হয় সেই দুইকে যদি আমরা নাম্বার সিস্টেম হয়ে যে দুই দিয়ে ভাগ করি দুই এক দুই আর ভাগ শেষ থাকে শূন্য আবার যদি দুই দিয়ে ভাগ করি শূন্য এক কেন শূন্য এক আসে বিকজ অফ এককে যদি দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে দুইয়ের শূন্য শূন্য আসে তাহলে হাস লাস্টে ভাগ শেষ এক থাকে দ্যাটস ওয়াই শূন্য হচ্ছে ভাগ ফর আর এক হচ্ছে ভাগ শেষ এক শূন্য অর্থাৎ ওয়ান জিরো হয় সো সেই ওয়ান জিরো থেকে আমরা শুধুমাত্র ওয়ান রাখি মানে হচ্ছে কি যে এটা দিয়ে হচ্ছে কি যদি আপনি ট্রু ফলস বলেন তাহলে হচ্ছে কি এটা ফলস বাকি সবগুলো হচ্ছে ট্রু সো সেই ওয়াইজ হচ্ছে বিট ওয়াইজ অপারেটর অ্যান্ড দিয়ে অ্যান্ড দিয়ে হচ্ছে অ্যান্ড অপারেটর আর এই অর দিয়ে হচ্ছে অর অপারেটর এই বিট ওয়াইজ অপারেটর অর্থাৎ দুইটা ডিজিটের মধ্যে দুইটা ডিজিটকে বিটে কনভার্ট করলাম ধরেন যে দশ পাঁচকে বিটে কনভার্ট করলাম আর ছয়কে বিট বিটে কনভার্ট করলাম মানে পাঁচের বাইনারি ডিজিট কত ছয়ের বাইনারি ডিজিট কত কনভার্ট করলাম কনভার্ট করার পরে সেই কনভার্টের ডিজিটের মধ্যে আমরা অ্যান্ড অপারেশন চালালাম তখন যে অ্যান্সারটা আসবে সেই অ্যান্সারটার ডেসিমেল ভ্যালু সো ওইটা হচ্ছে কি দেখেন The bitwise or operator returns one if at least one of the operands is one. Operand, man, achha, operator or operand, what do you want to know? Operand. Operand. Jodhi boli 2 plus 3. E 2 hoche, e, e plus hoche operator. Ar 2 or 3 hoche operand. Operand bole, bo operand bole na ki kotha? Operand bole. Achha. দ্য বিট ওয়াইজ অর অপারেটর রিটার্নস ওয়ান ইফ অ্যাট লিস্ট ওয়ান অফ দ্য অপারেন্স ইস ওয়ান যদি কমপক্ষে একটা ওয়ান হয় তাহলে হচ্ছে কি সেটা ওয়ান রিটার্ন করবে বা সেটা হচ্ছে পজিটিভ হবে আদারওয়াইজ ইট রিটার্নস জিরো সো দেখেন আমরা কিন্তু কমপক্ষে একটা যেখানে ওয়ান আছে সেখানে কিন্তু ওয়ান আসবেই বাকি জিরো থাকলে হচ্ছে জিরো আসবে ওটি বলছে যে দ্য ফলোইং আচ্ছা জিরো 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 ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ানের জন্য শুধুমাত্র জিরো জিরো জন জিরো আসছে বাকি সবগুলোর জন্য হচ্ছে কি ওয়ান আসছে অর্থাৎ আমরা যদি বলি যে আমরা মানে ডিজিটালি নাম্বার সিস্টেমের অর অপারেটর অ্যান্ড অ্যান্ড অপারেশন অর অপারেশন অ্যান্ড অপারেশন এই ধরনের অপারেশনগুলো যদি দেখতে চাই তখন হচ্ছে বিট ওয়াইজ অপারেটর ইউজ করি হ্যাঁ না মেশিন করে এটা বলবে কেন তো দেখেন বারো আর পঁচিশের মধ্যে হচ্ছে কি আমরা ইয়া করি বারো হচ্ছে কি বাইনারিতে নিলে এটা আসে পঁচিশ হচ্ছে বাইনারি নিলে এটা আসে বিট ওয়াইজ অপারেটর করলে মানে বিষয়টাকে আমি দেখাই যে বারো 
बारो के जो आनी छः दुगुणे बारो और भाग्य हम शून्य दुई दिए आनी तो जानी निश्चय इंटर तो करें क्यों क्यों जाने से समस्या थकले बोलें मैं ब्रिटिश अपारेटर की बोझान जो बोलते क्यों अच्छा तीन दुगुण छय रिमैंडार जिरो दो एक दुई रिमैंडार हे वन आर दी जिरो और वन अर्थात वन 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 जिरो जिरो सो ओरा हे कि आठ डिजिटे नहीं आस जो आठ डिजिटे नहीं आसब और किच्छू ना जस्ट बाम दिखे हे कि चार जिरो लगे दीब कारण जिरोर को इे नहीं भैलू नहीं आल्टिमेटलि जिरो एत लागान होता ना लागान होता ही सबग एक ही आसें क्यों आप जो यान एखान आर डेसिमिल आनते आने बोलें तो जिरो इन टू 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 दिपार्ट एखान शुरू करी एटार पर बोट कटा एक दुई तीन चार पाँच छय सत टू टू दिपार सेभन प्लस जिरो इन टू एटार पर टू टू दिपार सिक्स एवं आस्ते आस्ते एखे जो आसलम वन इन टू 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 दि पावर थ्री प्लस वन इन टू 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 दि पावर टू बाकी सब जिरो तेल टू टू दि पावर थ्री हे किट और चारे हे बारो बारोटा आसल दैट मीस हे आठ डिजिट में नहीं आसलम तपर हे कि पचिस टोटी फाइव के जो आनी दुई दिए कर ले बारो दुगुण चौबीस एक तरपे हे दुई दिए कर ले छुगुण बारो शून्य दुई दिए कर ले तीन दुगुण छय शून्य दुई दिए कर ले एक दुई शून्य ना ना एक दुई दिए कर ले शून्य एक दैट मीस हे वन जिरो जिरो वन वन सरि वन वन जिरो जिरो वन तेल आगे तीनटे शून्य बसाय दी हमें जो ये एन और अपारेशन चाल जिरो और वनर और अपारेशन कत वन जिरो एट वन 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 जिरो 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 जो ये एन डेसिमिल आने तेल कत हो तो यह तो बाद ही एखान के आसि वन इंटू कत टू एक् दुई तीन चार टू टू दि पावर फोर प्लस हे वन इंटू टू टू दि पावर थ्री प्लस वन इंटू टू टू दि पावर टू प्लस वन इंटू टू टू दि पावर जिरो तेल हे कि कत बत्रीस ना टू टू ना षोलो षोलो आठ चार एक आठ चार बार बार तेर तेर और षोलो हम बीस छब्बीस सत्ाश सत्ाश उन्त्रिस दैट मीस हमें जो बोली के नम्बर वन धरी मन करें बोल इंट बा नम्बर वन धरल नम्बर वन हे बारो और नम्बर टू हे नाम टू हे पचिस एक् जो नाम वन और ये और कर दी एक और दिए नाम टू कर दी तो हे कि एनसार आसबे उन्त्रिस ये देखाना हो देखें कोड जो देखा बीटूज और क्लस मेन पब्लिकेशन भय मेन नम्बर वन निल बारो नम्बर टू निलम हो पचिस रेजल्ट रेजल्ट कल नम्बर वन और नम्बर टू कर ले एनसार हो उन्त्रिस आशे यही हे कह बुझी यही हे बीट वाइज अपारेटर तो एंड एक ही एंडार देखो एंड तो देखें हाँ तो कर दे मेरा क्लस देखी नहीं कौन जो पढ़त एखना करें ना तो जा बस अच्छा अपन आईडी अपना क्या जानें और आईडी की जानें ओके ठीक है एक ही भाव होते कि हमरे एंड ऑपरेटर का जो करते पड़ी दस कले मार्च का ने एंड दिए ले कर सेश आर एक जोर की जानी हमरा एक्सक्लूसिव बोर उजे एक तो एक तो देख सकना जे इटा इटा के बोला एक्सक्लूसिव बोर बाइक जोर एक जोर होते कि जे अपना जो दी या है मैं मैं जो एक ही रकम थे तेल जिरो है जो दुईटा भैलुईटा डिजिटी हिंसा दुईटा इनपुट जो एक ही रकम थे तेल जिरो है ये जो आप डी लीते जाबन एकदम हाथ कलमे देखें हाथ कलमे मैशिने कि भाव हे जिरो दिल वन दिल कि आउटपुट आसे जिरो वन सब जिस हम डी एल टी देखें इनशाला ओके सो एक्सर अपारेशन हो जस्ट एक ही रकम अपारेशन थे आउटपुट हो जिरो है एक भिन्न थे एक मैं एक जो उल्टा थे 
তাহলে হচ্ছে কি ওয়ান থাকবে বাকি সব হচ্ছে জিরো হবে এই একজোর হুম এই একদম বাম পাশে একের পাশে একটা আছে এরকম একটা চিহ্ন এটা দিয়ে হচ্ছে কি আবার ইয়াতে যখন আপনার সি প্লাস প্লাস করবেন এটা দিয়ে হচ্ছে ডেস্ট্রাক্টর বোঝানো হয় মানে একটা মেমোরি নিলাম মেমোরিটাকে হচ্ছে ডিস্ট্রাক্ট করে দিচ্ছি পরবর্তীতে সরাই দিচ্ছি মেমোরি থেকে ওখানে বা ডি অ্যালোকেট করে দিচ্ছি একবার মেমোরিকে নিয়ে ইউজ করলাম করার পরে ওই মেমোরির ওই জায়গাটাকে আবার শেষ করে দিলাম ওটাকে বলা হয় ডি অ্যালোকেশন ডিস্ট্রাক্টর সো আই হোপ এখন এখানকার সবগুলো হচ্ছে আমাদের জানা আছে এটা কি তাহলে এক্সক্লুসিভ ওর আর ইনক্লুসিভ ওর হচ্ছে দুটার মধ্যে ওর আর এটা হচ্ছে অ্যান্ড তাহলে তিনটার অপারটে তো বুঝতে পারছি আচ্ছা তারপর হচ্ছে কি এই লজিক্যাল অ্যান্ড আর অর এটা এটা বুঝতে পারছি তাহলে আচ্ছা টার্নারি অপারেটরটা হচ্ছে কি যে আমরা ইয়াতে ইউজ করি এটা খুব বেশি একটা ইউজ আমরা হয় না করি না কন্ডিশন যখন আমরা কন্ডিশনাল কোনো কিছু দেই তখন হচ্ছে কি টার্নারি অপারেটরটা ইউজ করা হয় আর কি তাছাড়া খুব একটা ইউজ নাই আমাদের এটা ওকে তো ইউনারি অপারেটরের ইউজ এখানে দেখানো হয়েছে যে অপারেটর এক্সাম্পল এক্স প্লাস 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 এক্স এক্স মাইনাস 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 এক্স মানে সবগুলো হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ ইউনারি মানে হচ্ছে যে কোনো একটা অপারেটরের মানে যোগ বিয়োগ ইয়েটা সো মনে করেন যে দশ ছিল দশকে দশ প্লাস ওয়ান মানে এক্স প্লাস প্লাস কথাটার মানেই হচ্ছে কি এক্স ইকুয়াল মানে এক্স ইকুয়াল টু এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে যদি এক্স দশ হয় তাহলে দশ প্লাস এক এগারো এই এগারোটা হচ্ছে কি এখানে যাচ্ছে তাহলে টেন প্লাস প্লাস ইলেভেন আর প্লাস প্লাস হচ্ছে কি মানে আবার এই পাশ থেকে হচ্ছে প্লাস ওয়ান হয়ে হচ্ছে আসতেছে আচ্ছা দেন হচ্ছে মানে এটা এটা কেন আসতেছে এই আগের এগারো ছিল এগারো আবার যোগ হয়ে বারো হয়েছে এটা যাই হোক আবার এক্স মাইনাস মাইনাস হচ্ছে কি যে যেটা ছিল ওই বারোটাকে হচ্ছে কি আবার এক বার দিছি মানে এক্স মাইনাস মাইনাস হচ্ছে কি এক্স ইকাল টু এক্স মাইনাস ওয়ান এই যেটা বুঝছি এখানে উপর থেকে আসতেছে না যেটা উপরে পাচ্ছ সেটা থেকে আবার হচ্ছে যোগ বিয়োগ করছে হ্যাঁ ওকে তারপর হচ্ছে মানে ইউনারি অপারেটরের যোগ বিয়োগকে আবার হচ্ছে কি আরও আরও দিয়ে যোগ বিয়োগ করতেছে অর্থাৎ এ প্লাস প্লাসের সাথে হচ্ছে কি আবার প্লাস প্লাস এর যোগ এ বি প্লাস প্লাসের সাথে হচ্ছে আবার বি মানে আচ্ছা এটা প্লাস প্লাস বি হবে আর কি যাই হোক প্লাস প্লাস বি এর যোগ যাই হোক এই হচ্ছে আমাদের আরেকটা তেইশ বাইশ আর একুশ না বাইশ দশ দশ বিশ আর এক দুই বাইশ ঠিক আছে ঠিক আছে হুম ঠিক আছে ওকে যাবা ইউনিয়ন পার্টার এক্সাম্পল এটা 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 কিছুটা বলেন তো ওই যে প্রথমটা কমপ্লিমেন্ট ডিস্ট্রাক্টর বা কমপ্লিমেন্ট যেটা যেটা ছিল আর কি আর এটা হচ্ছে নট ইকুয়ালের জন্য আচ্ছা সো অপারেটর নিলাম অপারেটর নেওয়ার পরে একটু দেখেন ওকে সো একটা ক্লাস নিলাম ক্লাসের পরে মেন ক্লাস নিলাম মেন ক্লাসের মধ্যে দুইটা ইনস্টেন্স ভেরিয়েবল দিলাম ইন্ট এ ইন্ট বি বুলিয়ান সি বুলিয়ান ডি মানে বুলিয়ান হচ্ছে একটা অপারেটর যেটাতে হচ্ছে শুধুমাত্র টু আর ফলস রিটার্ন করার জন্য যে যে কোনো অ্যান্সার আমি চাইলে ট্রুতে অথবা ফলসে হচ্ছে কি আনতে পারি তো সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট এলেন আমি ওই নেগেটিভ এ দিলাম অর্থাৎ এ যা ছিল তার নেগেটিভটা আসতে পারে দ্যাট মিন্স হচ্ছে কি যে মানে শূন্য থেকে শুরু করে দশ পর্যন্ত টোটাল মাইনাস আর কি তারপর হচ্ছে কি সিস্টেম ডট আউট প্রিন্ট এলেন বি হচ্ছে কি আবার উপরটার আবার মাইনাস আর নট সি হচ্ছে কি মানে এটা দিয়ে বোঝাচ্ছি হচ্ছে যে কোন জিনিসটা বুলিয়ান ভ্যালু আর কি যে ফলস হবে না ট্রু হবে সো তার জন্য হচ্ছে কি নট ইকল দিস বা নট দিস এটা আচ্ছা আচ্ছা আমি এটা কি আপনাদের কোডেই দেখাই
আচ্ছা সো আমাদের হচ্ছে কি কি আছে যে ধরেন আমি দুইটা ভ্যালু নিচ্ছি একটা হচ্ছে ইন্ট এ ইকুয়াল টু হচ্ছে মনে করেন বিশ আর ইন্ট বি হচ্ছে ইন্ট ইন্ট বিও মনে করেন বিশ নিচ্ছি নিলাম নেওয়ার পরে দুইটাকে হচ্ছে কি আর আর আরও দুইটা ভ্যারিয়েবল নিব সি আর ডি নামে দুটা ভ্যারিয়েবল নিব এই দুটা ভ্যারিয়েবলকে হচ্ছে কি ট্রু না ফলস সেটা হচ্ছে বলে দেবো যদি সি হয় তাহলে ট্রু ডি হলে ফলস যদি সি কে ডিক্লেয়ার করি বা সি কে হচ্ছে কল করি তাহলে ট্রু আসবে আর যদি ডি কে কল করি তাহলে হচ্ছে ফলস আসবে তো তার জন্য বুলিয়ান নিলাম বুলিয়ান সি ইজ ইকাল টু হচ্ছে বলে দিলাম ট্রু আর বুলিয়ান ডি বলে দিলাম হচ্ছে ফলস নিলাম যদি আমি এ নেই এটাকে তো এইভাবে না সেদিন কপি করে নেই দেখেন নেগেটিভ এ এ ছিল হচ্ছে বিশ এ ছিল হচ্ছে বিশ আর একে যখন নেগেটিভ করলাম দ্যাট মিন্স হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট করলাম কমপ্লিমেন্ট করার পরে সে হচ্ছে মাইনাস একুশ দিছে দ্যাট মিন্স হচ্ছে একুশ না মাইনাস একুশ অর্থাৎ আমার এর আগ পর্যন্ত সবগুলা বিশ পর্যন্ত দ্যাট মিন্স আমার অ্যান্সার ছিল হচ্ছে বিশ মাইনাস একুশ দিয়ে বোঝাচ্ছে হচ্ছে যে আমার আগেরটা রিভার্স এটা হ্যাঁ জিরো সহ জিরো থেকে মোট বিশ পর্যন্ত তো ধরে আমি এখানে দশ দিতাম দশ দিলাম আরে তা লাস্টটা কত আমার মাইনাস ইলেভেন শূন্য থেকে দশ পর্যন্ত এটার কথাটার মানে কি কথাটার মানে হচ্ছে মাইনাস অফ টোটাল পজিটিভ ভ্যালু হুইচ স্টার্টস ফ্রম জিরো অর্থাৎ আমি যখন দশ নিছি দশ নেওয়ার পরে আমি এটাকে কমপ্লিমেন্ট ডিক্লেয়ার করলাম কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে যে আমি যেটা নিছি ওইটা থেকে আমার পজিটিভ যতটুকু আছে সব বিয়োগ যাবে দ্যাট মিন্স যদি আমি দশ নেই এ নিছিলাম এ নিছি হচ্ছে দশ এ হচ্ছে আমি দশ নিছি সো তাহলে শূন্য থেকে দশ পর্যন্ত হচ্ছে কি আমার শূন্য থেকে দশ পর্যন্ত হচ্ছে আমার পজিটিভ সংখ্যা শূন্য থেকে দশ পর্যন্ত মোট সংখ্যা কয়টা এগারোটা সো দ্যাট এগারো থেকে মাইনাস এগারো থেকে পজিটিভ সংখ্যাটুকু বাদ যাবে অর্থাৎ নেগেটিভটা শুধু আসবে দ্যাট মিন্স হচ্ছে বিষয়টাকে আপনি হ্যাঁ বিষয়টাকে আপনি এভাবে এভাবে চিন্তা করতে পারেন যে যদি আমার দশ হচ্ছে পজিটিভ হয় তাহলে এগারো হচ্ছে নেগেটিভ সো এই দশ পর্যন্ত সংখ্যা শূন্য থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা মোট এগারোটা সংখ্যা শূন্য থেকে দশ পর্যন্ত মোট এগারোটা সংখ্যা তাহলে মাইনাস ইলেভেন কথাটার মানে হচ্ছে কি মোট এগারোটা আমার নেগেটিভ করে দিলাম বিষয়টা হচ্ছে আপনি যেভাবে চিন্তা করেন আমি আপনাকে বিষয়টা এভাবে বলি যখন চিন্তা করতেছে এরা যখন কোর্ট করতেছে কোর্টের সময় চিন্তা হয় 
শূন্য থেকে দশ পর্যন্ত মোট সংখ্যা কয়টা এগারোটা ঠিক এটা কি আমি উল্টা দিচ্ছি মাইনাস ইলেভেন যদি আমি বিশ নেই মাইনাস একুশ বাকি বিয়োগ জাস্টিক বামসের পুরোটা আমি এটাকে মাইনাস টেন জিরো থেকে মাইনাস টেন যদি শুরু করেন তাহলে মাইনাস জিরো থেকে জিরো থেকে মাইনাস টেন রাইন হিসাবটা করেন তো যখন মাইনাসে যাচ্ছেন দেখেন দেখেন আমি যদি সংখ্যা রেখাই ধরি জিনিসটাকে সংখ্যা রেখা হচ্ছে তাহলে জিরো মাইনাস ধরেন
আচ্ছা যদি সহজে এই জিনিসটাকে মনে রাখতে চাই তাহলে হচ্ছে কি যে ধরেন আমি দশ নিছি যদি আমি দশ নিই তখন হচ্ছে এটা আমি কমপ্লিমেন্ট যখন ইউজ করি এটা হচ্ছে কি দশের পর একটা নেগেটিভ দ্যাট মিনস হচ্ছে যদি দশ নেই পজিটিভ দশ নিলাম দশ নিলে হচ্ছে যদি আমি কমপ্লিমেন্ট করি তাহলে হচ্ছে দশের পর একটা নেগেটিভ মানে হচ্ছে মাইনাস ইলেভেন যদি আমি মাইনাস দশ নেই আগেরটা পজিটিভ তার মানে হচ্ছে আগেরটা পর্যন্ত পজিটিভ নাইন সো আমি দেখাই কীভাবে কাজ করে আমার খেয়াল নাই তো আমি এই জন্য হচ্ছে ইয়ে করতেছিলাম তো পয়েন্টটা হচ্ছে জাস্ট খেয়াল করেন আমি বললাম যে শুধু বললাম দশ শুধু বললাম দশ দশ মানে হচ্ছে তাহলে তার পরেরটা নেগেটিভ তার পরেরটা নেগেটিভ আর যদি আমি মাইনাস দশ বলি অথবা মাইনাস এগারো বলি তার আগেরটা পজিটিভ দ্যাট মিন্স হচ্ছে দশের জন্য তাহলে আউটপুট আসবে কত মাইনাস ইলেভেন আর মাইনাস এগারো জন্য তাহলে আউটপুট আসবে কত আগেরটা পজিটিভ প্লাস টেন তো তারপর দেখি অ্যান্সারটা দশের জন্য আগেরটা নেগেটিভ পরেরটা পরেরটা নেগেটিভ মাইনাস ইলেভেন মাইনাস ইলেভেনের জন্য আগেরটা পজিটিভ দশ আচ্ছা আছে 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 ব্যবহার আছে ব্যবহার আছে ব্যবহার হচ্ছে কি যে যখন আপনারা আচ্ছা ব্যবহার হচ্ছে কি যে যখন আপনারা আচ্ছা আই হোপ এটা তো বুঝে গেছেন এই মাইনাস নাইন আর এটা আচ্ছা ব্যবহার হচ্ছে কি যে ধরেন আপনি সফটওয়্যার ফার্মে আসেন সফটওয়্যার ফার্মে আসেন এখন সফটওয়্যার ফার্মে কোনো একটা পোর্টাল নিয়ে কাজ করতেছেন সফটওয়্যার ফার্মে প্রচুর পোর্টাল নিয়ে কাজ হয় পোর্টাল কি ধরেন যে আমাদের যেরকম ইয়ারপি পোর্টাল আছে এরকম পোর্টাল বা হচ্ছে যে বিভিন্ন দেশের কোম্পানির পোর্টাল কোম্পানির পোর্টাল হচ্ছে ধরেন যে আমার এক ফ্রেন্ড কাজ করতেছে একটা মালয়েশিয়ান একটা কোম্পানির ওই যে তেল গ্যাস ভরে না ওটার নাম জানো কি জায়গার নাম যেখানে যে তেল টেল গ্যাস ট্যাস নেয় ফিলিং স্টেশন ফিলিং স্টেশন ওই ফিলিং স্টেশনের পোর্টাল নিয়ে কাজ করতেছে ওইখানে যতগুলো লোক আসে তো তাদের গ্যাস ভরা ধরেন যে সে বলছে যে আমাকে একশো টাকার গ্যাস ভরে দেন এখন একশো টাকার জন্য তেলের পরিমাণ কতখানি আসে ধরেন দুই দশমিক তিন পাঁচ লিটার সাপোজ তো তখন সে হচ্ছে কি বিষয়টাকে অটোমেটেড করে ফেলে অটোমেটেড করে এইভাবে যে আমি দিয়ে দিলাম যে তার ইউনাইটেড অপারেটর দিয়ে দিলাম যে তার এর বেশি যাবে না যতটুকু সে বলবে তার ঠিক এই পর্যন্ত হচ্ছে আমার যাবে আমি বলছি দশ লিটার অর্থাৎ জিরো থেকে টেন পর্যন্ত আমার হচ্ছে বাকিটুকু তার যাবে তো আমি ওখানে হ্যাঁ মানে আমি আউটপুটটা দিচ্ছি হচ্ছে কি সে আমাকে যার টাকা দিছে ওই হিসাবে হচ্ছে আমি তাকে আউটপুট দিচ্ছি এতটুকু পরিমাণ তার যাবে কিন্তু হিসাব তো যাচ্ছে মানে বিষয় আপনি তুমি বলছেন যেটা সেটা হচ্ছে কনভার্সন আমি অ্যাকচুয়ালি কনভার্সনের বিষয়টা বলছি না আমি বলতে যাচ্ছি যে মানে আমার আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে কি যে যখন আমি ওইখানে ফিলিং স্টেশনে কাজ করতেছি তখন আমি যখন তাকে গ্যাস বা কোনো কিছু দিচ্ছি আমার টাকার হিসাবে তার কতখানি আসে আমার সে আমাকে বলছে যে দেড়শো টাকার দেন তো দেড়শো টাকার হিসাবে তার কতটুকু আসে সেইখানে আমরা অপারেটর ইউজ করি কোডিংয়ের ক্ষেত্রে হ্যাঁ ওই ইউনারি অপারেটরটা ইউজ করে সবার কাছে সব ধরনের অপশনই আছে আপনি লুপ দিয়েও করতে পারেন ইউনারি অপারেটর দিয়েও করতে পারেন নেগেটিভ পর্যন্ত করতে পারেন পজিটিভ পর্যন্ত করতে পারেন তত মানে যখন আপনারা যত বেশি উপরে যাবেন তখন দেখবেন যে কোড হচ্ছে কি কমাতে কমাতে অনেক ছোট পর্যন্ত নিয়ে আসা হয় দ্যাট মিন্স এটাকে বলা হয় কোড অপটিমাইজেশন কোড অপটিমাইজেশন যখন আপনারা কম্পাইল করবেন তখন দেখবেন যে কম্পাইলিংয়ের ক্ষেত্রে কোড যখন কম্পাইল করি যত কম আনা যায় কোডটাকে এই আচ্ছা এখন দেখেন ইয়ার ইয়ার ইয়ারটা তো দেখলাম মানে হচ্ছে যে কমপ্লিমেন্টটা দেখলাম এখন বাকি ছিল হচ্ছে কি আমাদের বুলিয়ানটা বুলিয়ানের ক্ষেত্রে 
দেখেন যে চিহ্নটা ইউজ করা হয়েছে যে এইটা নট আর কি নট যদি আমি এইটা দেই তার মানে হচ্ছে কি সি ছিল হচ্ছে ট্রু সি হচ্ছে কি নট সি করে দিলাম ফলস আসবে সামনেটা করে দেখি আমরা পরে দেই না আর কি কমপ্লিমেন্ট জিনিসটা হচ্ছে কি কখনো পরে দেই না মানে যা বাতে পরে দেওয়াটাকে সাপোর্ট করে না কমপ্লিমেন্টটা সবচেয়ে বেশি ইউজ করা হয়েছে ডিজিটাল লজিক ডিজাইনে যখন মেশিনারিজ তৈরি করা হয় যে ইলেকট্রিক মেশিনারিজ তৈরি করা হয় মেশিনারিজ তৈরি করার সময় ধরেন যে কমপ্লিমেন্টের ইউজটা হয় এমন যে আমি যখন ওয়ান টিপ দিব তখন হচ্ছে আমার ওইখানে জিরো ইনপুট হবে জিরো টিপ দিব ওয়ান ইনপুট হবে বা নট গেট যেটাকে ডিএলডির ভাষায় নট গেট বলা হয় জিরো থাকলে ওয়ান সো ওই ইউজটা করার জন্য হচ্ছে কি ওইটা যখন আমরা কোডিংয়ে ইউজ করতে চাই বা এই দিয়ে যদি করে আমরা সফটওয়্যার বানাতে চাই তখন হচ্ছে কি ইউনিট অপারেটরগুলো দেওয়া হয় আচ্ছা সো আমরা সি দিয়েছিলাম হচ্ছে ট্রু আর ডি দিয়েছিলাম ফলস সো আমাদের আসার কথা হচ্ছে সিতে ফলস ডিতে ট্রু যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ পার্সেন্ট আমরা আগে থেকে জানি এটা হচ্ছে কি যে শিফটিং টেন শিফট মানে এটা হচ্ছে রাইট শিফট আবার একটা হচ্ছে লেফট শিফট সো রাইট শিফটে যখন করতেছি এটার মানে হচ্ছে কি টেন ইন্টু টু টু দি পাওয়ার টু মানে টেন থেকে যখন শিফট করে মানে টেন এই শিফট টু যখন দিচ্ছি লেফট শিফট লেফট শিফট যখন করতেছি লেফট শিফট হচ্ছে কি টেন ইন্টু টু টু দি পাওয়ার টু আবার টেন লেফট শিফট থ্রি দিচ্ছি মানে হচ্ছে টেন ইন্টু টু টু দি পাওয়ার থ্রি মানে এইটার এই কথাটার মানে হচ্ছে এইটা টেন ইন্টু টু টু দি পাওয়ার টু এরপরের বার যাই দিই না কেন সেটা টু এর পাওয়ার বিশ লেফট শিফট টু লেফট শিফট টু হচ্ছে কি অর্থাৎ বিশকে যদি দুইবার লেফট শিফট করি টু টু দি পাওয়ার থ্রি দেখেন দেখেন আমি তাহলে ধরেন আচ্ছা মানে লেফট শিফট হচ্ছে কি আমি যখন বললাম দশ লেফট শিফট টু কথাটার মানে হচ্ছে কি দশ দশ ইন্টু হচ্ছে দশ ইন্টু হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার টু লেফট শিফট টু দশ লেফট শিফট থ্রি দ্যাট মিন্স হচ্ছে দশ ইন্টু টু টু দি পাওয়ার থ্রি টু টু দি পাওয়ারই হবে না বিষয়টা হচ্ছে যতবারই আমি বলতেছি লেফট শিফট যখনই করি মানে হচ্ছে ধরো আমি বললাম বিশ লেফট শিফট থ্রি দ্যাট মিন্স হচ্ছে বিশ ইন্টু যাই হবে না কেন এটা টু টু দি পাওয়ার থ্রি মানে এইটার হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার হবে আর এটা মানে হচ্ছে গুণ হবে বিশ ইন্টু টু টু দি পাওয়ার থ্রি ফর্টি লেফট শিফট টু তার মানে হচ্ছে কি ফর্টি ইন্টু টু টু দি পাওয়ার টু মানে হচ্ছে ফর্টি ইন্টু ফোর চার চার ষোলো একশো অর্থাৎ ফর্টিকে আমি হচ্ছে লেফট শিফট করলে হচ্ছে কি একশো ষাট হচ্ছে ওটা হচ্ছে কি মানে যখন ওটা তো সি আউট সিনে হচ্ছে কি বাই ডিফল্ট সিনট্যাক্স যখন আপনি এটা ইউজ করবেন হবে দ্যাট মিন্স হচ্ছে কি যে লেফট শিফট এবং রাইট শিফট সব ধরনের ইয়াতেই আছে তবে এটা যা আমরা বেশি ইউজ করি আচ্ছা আর যখন আমরা 
আপনারা তো এটা শিখলেন হচ্ছে লেফট শিফট অপারেটর যখন রাইট শিফট করব সব কিছু একই জাস্ট গুণের জায়গায় হচ্ছে ভাগ দিয়ে দিবেন দ্যাট মিন্স যদি আমরা বলি যে ফর্টি রাইট শিফট টু দ্যাট মিন্স হচ্ছে ফর্টি ভাগ টু টু দি পাওয়ার টু লেফট শিফটে হচ্ছে জাস্ট খালি গুণ আসবে রাইট শিফটে হচ্ছে খালি এখানে ভাগ হবে এই শেষ अच्छा ए प्लस इक्ल टू फोर मान कि ए प्लस इक्ल टू फोर मान कि प्लस फोर गुड अच्छा एम जस्ट बाकी आज इगुला प्लस प्लस गाँव और हे नट टार्नेट टर्नेट हेष हो जाए अच्छा टर्नेट तेल आज के ना देखाई आगामी दिन देखा दीची और ये आज के जीवन देखल जिसगूल ये सबग हे लैबे करब लैबे जीगो देखो हमारे एक् लैबे कन्स्ट्रक्टर हो गए मेथडो हो गए क्लस सबजेक्ट तो आगे आगे देखी एन लैबे देखो हम दो जिस आज के देखल अपारेटर और दुई हे इनहरिटेंस देखो इनहरिटेंस देखा बाकी आ সো আমাদের তো আগামী দিন ল্যাবের কাজ থাকবে হচ্ছে হ্যাঁ স্ট্রিংটা এখন দেখাবো স্ট্রিং এর আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা সমস্যা নেই দেখতে চাইছেন আমি দেখাই দেবো আচ্ছা আমি 